तो स्टूडेंट स्टार्ट कर दे मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम इस यूनिट में हम लोग मैकेनिक्स क्या होता है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कौन से कौन से फॉर्मूलेज हम लोग यूज़ करने वाले हैं कौन से टाइप का फोर्स सिस्टम है होता है ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैकेनिक्स है मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या है मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडी इन मोशन और एट रेस्ट बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स आप लोग अप्लाई करते हैं उसका स्टडी जो हम लोग करते हैं उसको मैकेनिक्स कहते हैं अब ये जो मैकेनिक्स है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक्स एंड सेकेंड पार्ट है डायनेमिक्स अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैकेनिक्स में जो भी हम लोग फोर्स का स्टडी करने वाले हैं उसका स्टडी करने के लिए बहुत सारे थेरम्स है फॉर एग्जाम्पल लैमिज थेरम है वेरिग्नन थेरम है बहुत सारे थेरम्स है तो ये जो थेरम्स है इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको अप्लाइड मैकेनिक्स या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एक है स्टैटिक्स और एक है डायनेमिक्स डायनेमिक्स को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फर्स्ट है कैनेटिक्स एंड सेकेंड है कैनेमेटिक्स अब ये सब डिटेल में देखेंगे स्टैटिक्स क्या है डायनेमिक्स क्या है कैनेटिक्स क्या है कैनेमेटिक्स क्या है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैटिक्स है स्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स मैकेनिक्स विच डील्स विद एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडीज एट रेस्ट अगर बॉडी एक ही जगह पर खड़ी है रेस्ट कंडीशन में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है और उस टाइम जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसको स्टैटिक्स कहते हैं उस टाइम जो हम लोग फोर्स का स्टडी करेंगे उसको स्टैटिक्स कहते हैं जब तक बॉडी का मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है और उसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो हो गया स्टैटिक्स तो बताओ डायनेमिक्स क्या होगा डायनेमिक्स मतलब बॉडी का अगर मोशन स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद अगर मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उस टाइम वो कौन सा कंडीशन होगा डायनेमिक्स होगा तो सेकंड डायनेमिक्स इट इज द इट इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज इन मोशन मोशन स्टार्ट होने के बाद मैंने फोर्स अप्लाई किया मतलब वो डायनेमिक्स हो गया अब डायनेमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एक है कैनेटिक्स और एक है कैनेमेटिक्स तो देखते हैं ये कैनेटिक्स और कैनेमेटिक्स होता क्या है तो पहले स्टार्ट करते हैं कैनेटिक्स कैनेटिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज इन मोशन कंसीडरिंग द मास ऑफ द बॉडी एंड फोर्सेस कॉजिंग द मोशन सेकेंड कैनेमेटिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज इन द इन द मोशन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड फोर्सेस कॉजिंग द मोशन अब ये डिफिनेशन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है कि कैनेडिक्स और कैनेमेटिक्स में डिफरेंस क्या है अब डिफरेंस देखने से पहले दोनों में सिमिलरिटीज क्या है वो पहले चेक करते हैं दोनों केस में मोशन स्टार्ट हुआ है बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ है तो बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ है तो वो हो गया डायनेमिक्स ना अब कैनेटिक्स एंड कैनेमेटिक्स क्या है मोशन स्टार्ट होने के बाद बॉडी का कैलकुलेशन करने के लिए उसके ऊपर मैंने बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई किए ये सब फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए अगर मैं बॉडी का मास कंसीडर नहीं करता हूँ तो वो होता है कैनेमेटिक्स और बॉडी का मास अगर मैंने कंसीडर किया कैलकुलेशन के लिए बॉडी का मास अगर मैंने कंसीडर किया तो वो होता है कैनेटिक्स तो जिसमें हम लोग बॉडी का मास कंसीडर करते हैं वो होता है कैनेटिक्स और जिसमें मास कंसीडर नहीं करते हैं वो होता है कैनेमेटिक्स विदाउट मास अगर कैलकुलेशन किया कैनेमेटिक्स विथ मास कैनेटिक्स तो चलो कैनेटिक्स एंड कैनेमेटिक्स तो समझ में आ गया